welcome to Intrachem YouTube channel. In this video, I am going to explain general principles of metallurgy. So, in this video, lo, e topic na, important questions ni manan repeat just them and uh, shortcut lo uda explain just no? So that will help for scoring good marks in uh, IP. So let us discuss. So e chapter gun se level ante shortcut lo chudam general principles of metallurgy ante. Oka metal. So ikar jo ani ikar meko different type of ivani ores. Okay, ores ante. Mano ki ekka nanchaite metal ani thi ekko mottamlo oka earth crust mano ki thi earth an kunte. So first earth lo crust mantle core ani three layers unte kada. So e crust lo mano ko metal ani thi mixed form lo available ga unte. So metals available in mixed form with Chalcogens, and I'm going to get oxygen to any sulfur to any calcium metal so I'm going to get the available on day so you would say you're the crust in church a natural available farm and she wanna mean separate jale metals me separate jale so you could do and I'm gonna go different type of ores on a cut of my salt any sandstone any quads any one different type of ores which are naturally available from earth crust wheat in unchi manam oxides ni gaani sulfurs ni gaani remove chesthe manaku pure metals ni manam extract chestam so indulo first one ade manaku topic lo mineral so naturally available form of a metal is called mineral oka metal anedi ela untundi मिक्सर फॉर्म लो उन्हें ऑक्सीजन तो गानी सल्फर तो गानी लेदा कंबिनेशन ऑफ डिफरेंट कार्बोनेट्स गानी कंबिनेशन फॉर्म लो उन्हें आ मेटल ने संबंधित ना मिक्सर फॉर्म नेम अंतम मिनरल ओके सो इट इस द नैचुरली अवेलेबल कंबाइंड फॉर्म ऑफ़ ये मेटल इस मेटल दैट इस कॉल्ड मिनरल सो ये मिनरल्स उन्टे वाटनी ओर आंटम सो ओर्स आर द सोर्सेस आफ एक्स्ट्राक्शन आफ मेटल्स ओके आल मिनरल्स आर ना टाक्ट एस ओर्स बट आल ओर्स आर का कंसिस्ट का आप्टेंड फ्रम मिनरल्स अंटे एकड ओर अने कावड ओर अने देन आंटम अंटे ए मिनरल नुँचे � आम इंडल ने वो रंटम एग्जाम्पल इकर चूज़ थे मेरे को चलो निकड़ा इकर डिफरेंट टाइप ऑफ माना को के इकड़ा मिनरल्स कन पड़ते नहीं सो इकड़ा कापर के संबंध में क्यूपराइट नेक्स्ट कापर पायरेटीज कापर ग्लैंस इला डिफरेंट टाइप ऑफ वो वोर सुनते मरी मिनरल की वोर की तेड़ा इंट दंते ओका एर्थक्रस्ट � a farm nunchi manaku takko mottam lo metal ochind anukundam suppose if you take 1000 kilograms from sand of earth crust andulo manaku chaala takko mottam lo metal available undi danni manam mineral antam ade sand nunchi andulo em undi metal yokka mixed form undi metal mixed form undi ee metal yokka mixed form nunchi ekko mottam lo manam metal ni लेदा मेटल संबंधित ना ओर नहीं राबड़ते दने मंटम ओर अंटे ओर नुन्ची माना मेटल नहीं एक्को मत्तम लो एक्सट्रैक्ट चाहिए अच्छु मिनरल नुन्ची माना मेटल नहीं एक्को मत्तम लो माना मु एक्सट्रैक्ट चाहिए लेमु इंडस्ट्रियल लेवल लो माना मु एक्सट्रैक्ट चाहिए लंटे मिनरल माना को आवश्रम लेत एर्थ क्रस्ट नुँची थी स्कूल ना इए ए दै ते मनकु मिन्रल्स आर ओर सुनना यो आ ओर्स नी मनम एंजे याले नेक्स्ट प्यूरिफाई जेयाले अंटे फस्ट प्रोसेस मेटल नी मिक्सुड फार्म लो एर्थ क्रस्ट नुँची कलक चेडान नी मनम एवंटम एक्स्ट्राक्शन � आ इम्पिरिटीस नी रिमूव जेसे प्रोसेस नी कॉन्सेंट्रेशन अंटम नेक्स्ट थार्ड प्रोसेस इला कॉन्सेंट्रेशन चेसना वाटलो कोन्नी इम्पिरिटीस आक्सेडजन आक्सिडेशन चेस्ते वेली पोईटी उन्टे सो वाला चेस्ते वाने आक्सिडेशन अंटम फोर्थ स्टेप 
సో రిడక్షన్ అనేది ఏంటిదంటే ఇఫ్ ఎనీ మెటల్ ఓర్ కన్సిస్ట్ ఏ ఆక్సైడ్స్ అపాన్ ఆక్సిడేషన్ మనకు కావాల్సింది ఏంటిది మెటల్ బట్ నాట్ మెటల్ ఆక్సైడ్ సో మెటల్ ఆక్సిడే ఆక్సిడేషన్ వల్ల ఏమొస్తుంది మెటల్ ఆక్సైడ్స్ సో మెటల్ ఆక్సైడ్స్ని రిమూవ్ చేసే ప్రాసెసే రిడక్షన్ సో రిడక్షన్ తర్వాత లాస్ట్ ప్రాసెస్ రిఫైనింగ్ సో ఎక్స్ట్రా ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్ ఓర్ ఈజ్ కాల్డ్ రిఫైనింగ్ సో ఇలా ఫైవ్ స్టెప్స్లో మనం మెటలర్జీని చదువుతాం సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటిదంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రిఫైనింగ్ ప్రతి ప్రాసెస్లో ఒక్కొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్లో మనకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రోత్ ఫ్రోటేషన్ సో ఫ్రోత్ ఫ్రోటేషన్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో నెక్స్ట్ ఆక్సిడేషన్ నుంచి మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి క్యాల్సినేషన్ అండ్ రోస్టింగ్ ఇవి ఈ థర్డ్ స్టెప్ నుంచి వచ్చే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి మనకు ఏ క్వశ్చన్ లేదు రిడక్షన్ నుంచి మనకు మన ఇక్కడ రెండు రకాల ప్రాసెస్ ఉన్నాయి బ్లాస్ట్ ఫర్నిస్ నుంచి ఒకటి రావచ్చు హెల్ హెరాల్డ్ ప్రాసెస్ కూడా రావచ్చు నెక్స్ట్ లాస్ట్ రిఫైనింగ్ నుంచి ఒకే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది జోన్ రిఫైనింగ్ సో ఇట్లా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ చదివితే మీకు కంపల్సరీ ఎగ్జామ్లో వన్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అపియర్ ఇన్ యువర్ ఐపీ సో మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లెటర్స్ డిస్కస్ సో మనకు మెటలర్జీ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ తర్వాత రిమైనింగ్ ఏంటిది కాన్సన్ట్రేషన్ సో కాన్సన్ట్రేషన్స్లో మనకు ఏది త్రీ ప్రాసెస్ ఉంటాయి ఒకటి లెవిగేషన్ నెక్స్ట్ మనకు మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్ అని ఉంటుంది ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ కావు మనకి ఇంపార్టెంట్ అయింది ఏంటిది ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి వచ్చే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మనకు ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తర్వాత మనం ఏం చూస్తాం ఆక్సిడేషన్ చేస్తాం ఏమైనా ఇంప్యూరిటీస్ ఇంకా ఉంటే వాటిని ఏం చేయాలి ఆక్సిడేషన్ చేయాలి కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినా కూడా పోని వాటిని సో అందులో రెండు ప్రాసెస్ ఉంటాయి ఆక్సిడేషన్లో మనకు ఒకటి క్యాల్సినేషన్ నెక్స్ట్ రోస్టింగ్ ఓకే ఈ రెండింటిను రాస్తే మనకు ఒక ఫోర్ మార్క్స్ ఇందులో ప్రోత్ ఫ్రోటేషన్ మిస్ అయితే వచ్చే క్వశ్చన్ రోస్టింగ్ థర్డ్ స్టెప్ మనకేంటిది రిడక్షన్ సో రిడక్షన్లో ఇంతమంది చెప్పాను బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు అది మిస్ అయితే మనకు ఎక్కువగా అది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏమి కాదు బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ దానికంటే ఇంపార్టెంట్ మనకు ఇక్కడ మనకు హైడ్లూమినియం యొక్క హెల్ హెల్ హెరాల్ట్ ప్రాసెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రోత్ ఫ్లోటేషన్తో పాటు మనకు కాన్సన్ట్రేషన్లో లీచింగ్ అని కూడా ఒకటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో లీచింగ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ లీచింగ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ క్యాల్సినేషన్ రోస్టింగ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ హెల్ హెరాల్ట్ ప్రాసెస్ ఇవి గప్ప మనకి ఇంకా ఏవి రాదు సో లెట్ అస్ డిస్కస్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్ వాషింగ్ ఆర్ లెవిగేషన్ అంటాం అంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఇది ఎగ్జామ్లో రాదు కానీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఎర్త్ క్రస్ట్ నుంచి ఏదైతే ఓర్ని తీసామో ఆ ఓర్లో శాండ్ నెక్స్ట్ డస్ట్ పార్టికల్స్ రిమైనింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ కార్బన్ ఇలా చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి సో వాటిని ఎలా సపరేట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఓర్ని కలెక్ట్ చేసిన ఓర్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నుంచి మనము పాస్ చేస్తే ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాటర్ కంపార్ట్మెంట్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా సో వాటర్ అనేది ఇలా వాటర్ అనేది ఇక్కడ ఫిల్ అయి ఉంటుంది వాటర్ అనేది ఫ్లో ఫ్లో అనేది వెళ్తూ ఉంటే సో పై నుంచి మనం ఏం పంపుతున్నాం ఓర్ హై డెన్సిటీ ఓర్ పార్టికల్స్ ఆర్ సెటిల్ డౌన్ అండ్ లో డెన్సిటీ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ పాస్ త్రో ద వాటర్ ఓకే ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఫ్లో లాగి ఇలా వెళ్తూ ఉంటే సో ఆ వాటర్ ఫ్లోతో పాటు మనకు లో డెన్సిటీ ఇంప్యూరిటీస్ వెళ్ళిపోతాయి హై డెన్సిటీ మినరల్ పార్టికల్స్ అండ్ ఓర్ పార్టికల్స్ ఆర్ సెటిల్ డౌన్ ఇన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ దీస్ డిఫరెంట్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఓకే దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ గ్రావిటీ ఇలా సపరేట్ చేసిన దాన్ని మనం లెవిగేషన్ లేదా హైడ్రాలిక్ వాషింగ్ అంటాం ఇందులో ఈజీగా ఏం సపరేట్ అయితే అంటే ఇంప్యూరిటీస్ వాటిని ఏమంటాం గాంగ్ పార్టికల్స్ అంటాం సో గాంగ్ పార్టికల్స్ అంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఓకే ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ గాంగ్ మినరల్లో ఆర్ ఓర్లో ఉన్న ఇంప్యూర
but in this concentration method we can separate ore particles which are having magnetic nature so this is a roller and conveyor belt in this conveyor belt separate stick the magnet ore particles and magnetic nature on ore particles and the oka bucket lo separate it non magnetic ore particles and the another bucket lo separate it and take energy man of war knee pass chest down to a belt in on shimano ku magnetic nature on a way more oka bucket lo kel put in on magnetic nature on a way direct to go on a cool another bucket lo ki will put this way the based on so magnetic nature so we want to make a cool interesting out and jet bottom so i like purify just the mila chasing tarawata good i'm gonna cool impurities on day what nila remove just the one day froth flotation froth flotation is one of the most important sub concentrating of sulfide ores self unneeding other in the low only sulfide ores in a matter may man i'm a quota purify just them so i'm a cool sulfide ores i'm a kick well you must a pbs copper glands illa manaku ags silver sulfide illa manaku different type of sulfur ores on together so what ni manam endulo ekko ga separate jesthaam ante froth flotation zinc sulfide kuda chepkochu so these sulfide ores mainly separated by using which process ante froth flotation process so idhe first point ga rastam sulfide ores are concentrated by froth flotation process so नैक्स्ट टाइम रास्को चंटे इकड़ा मचुड़ने इकड़ा मानो कि इकड़ा ये दी फर्स्ट ये दे इते वोर निकालेक्ट चेस तमो आफ्टर प्यूरिफिकेशन आ कंसेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स द अपटेंड ओर नाउ रिएक्शन विथ वाटर टू गिव ए सस्पेंशन ओके इला वाटर तो नी रिएक्शन � pine oil gulp them so pine oil is added to this suspension after pine oil is addition to this suspension what happened a rotator is present in this uh, in this equipment so this equipment upon rotating stirring what happened the from outside the oxygen is entered and after rotating the pedal the air is coming inside due to the air present in the suspension with the pine oil the pine oil form the froth so you could have froth in a generate chase it into the pine oil so you could have one of the mood to go to bed calls into the first one on a cool pine oil and a the current is anti collectors it up and just to the collector and team sulfur particles mineral loan in our loan together our loan a sulfur ni collect chase it into the पाइन आइल दाने के कलेक्टर आंटा नेक्स्ट तो इनको कटी मान को इकड़ा सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट अने जुदा सो इकड़ा कलेक्टर्स तरवा तो मान को उन्हें भी स्टेबिलाइजर्स सो स्टेबिलाइजर्स नेक्स्ट तो थर्ड वन डिप्रेसेंस ये मोड गुरुत्व बैठ को डे मान को ये फोर्थ मार्क क्वेश्चन इजी का कंप्लीट यूज़ जस्ता रेंडो दे इन दोनों प्यूरिफाई चाहिए लंटे एम यूज़ जस्ता मंटे पाइन आइल अने दे कलेक्टर्स का पान जस्ते पाइन आइल लंटे एम लेदो इकड़ा ये दे इते मानम तीस कुने ही केमिकल उन्टे दो माना वोर लो नुन्ची एयर पास चेस लंका माना के मोस्ट उन्टाई एयर बबल्स होते आ एयर बबल्स तो पार्ट � सो इक पैन आइल कलेक्टर का पे नैक्स्ट स्टेबिलजर्स अने स्टेबर्स मैं क्रिजा यूजेस्ता सो लेदा एंड लैन यूज अंत इकड़ते कलेक्टर्स नीचे वैचा फ्रोत अने अला स्टेबिटी उ कम सपरेट व्रोत कलेक्टे अंदर नीचे मन सलफर वर्स सपरेटे सो स्टेबर्स इंक्रीजे फ्रोत स्टेबिटी नैक्स्ट ये इम्पीरिटीज़ हैं नहीं भी टू टाइप्स होने आन कुन्दा हम सल्फर तो पार्ट जिंक सल्फेट तो पार्ट ओ पीबीएस कुड़न दान कुन्दा सो इन दोनों ये दो अकड़ी दाने मानो मिक्सटेक चेल अंटे मानो मु सेलेक्टिव डिस्प्रेसेंट्स ऐड जेस्टम सो आदि वी विल डिस्कस आफ्टर दिस ओके सो लेट अस मूव टू आवर टॉपिक सो इप्पर यूज़ असल इन दुक यूज़ जेस्ट हमारे व्हाट इस द पर्पस ऑफ़ दिस फोर्थ फ्लोटेशन आ रहा है यार ले फर्स्ट इन दुक यूज़ जेस्ट हमारे 
so froth rotation is useful for separation of gong particles from sulfide ores ante sulfide ores nunchi gong particles ni remove chese process e froth rotation next point enti di mari ela purify chestam ante daniki ikkada rastam so eppudaithe aa ore edaithe manaku earth crust nunchi ostundo danni crush chesi tarvata danni reaction denton chestam ante water ton chestam so the ore now reaction with water to give a suspension or slurry ओके इको इकड़ा माना का दी स्लरी नहीं फील जेस्ता थर्ड थर्ड स्टेप लो एंजेस्टम ये स्लरी की माना में एंजेस्टम अंटे पाइनाइल ऐड जेस्टम सो पाइनाइल इज एडेड टू दिस सस्पेंशन सो इन्दु को वाला जेस्टम अंटे टू एनहैंस द फ्रोथ फ्रोथ रावल अंटे माना के मुंडा ले पाइनाइल उन्ना ये पाइनाइल के इनको पेरे फोर्थ पॉइंट एम रास्ता वांटे इकड़ उच्चना फ्रोथन ये दी इलावा उस तुंडी बाय स्टिरिंग द रोटेटर विद हाई स्पीड द एयर एंटर इनटू द इनसाइड ऑफ स्लरी एंड फॉर्म द फ्रोथ और उच्चना फ्रोथ चाला से पुंडा लंट एम वांडा ले स्टेबलाइजर सुंडा ले द स्टेबलाइजर इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ आर एनिलिन इरेंड इटलो ये दिराशना मानो को मार्क पड़ते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट एम लेडो वो चीना ये स्लरी विद हाई स्टेबिलिटी लो एम उतने दी इकड़ा मिनरल पार्टिकल्स ये देते मानो वोर दिस कुनगे था आ मिनरल पार्टिकल्स ने भी पाइनाइल तो बेटाई थे सो मिनरल पार्टिकल्स आर बेटेड बाय पाइनाइल नेक्स्ट गांग separated or wetted by water okay illa wet kaavadam valla gang particles get high density and settle down of the bottom of the equipment okay ee vaithe manaku oil tho ni wet ayinayo avi light weight untayi kabatti ee slurry manaku edaithe froth form aitudo ikkada manaku pai ki vachestayi ante wet ayinavi down side ki ellipothe pani ante impurities move to down side and man required sulfide ore went to do upside of the process okay upside of the equipment okay by this we can separate the impurities called froth rotation so it is easy to check coach it could important point the minerals are separated by oil gong particles are wetted by that means easy to separate the water to water to react the gong particles to separate it okay so by this uh, we completed fourth rotation as important four marks question so next important question that is leaching of aluminium from bauxite this is also important four marks question fourth rotation tarvata so second most important from general principle of metallurgy chaala easy so ikkada bauxite ante em ledu bauxite means al2o3 bauxite ane earth crust nunchi ostundo that is grinded and powdered that powdered over first is heated at 473 to 523 kelvins so uh, and use 35 bar of pressure with uh, sodium hydroxide ikkada sodium hydroxide concentration chestam so sodium hydroxide is used as a solvent so this sodium hydroxide when reaction with powder ore what happened the ore is now dissolving sodium hydroxide is sodium hydroxide endulo then it dissolve cheskuntundante ore ore lo em undi bauxite so, this box is the alumina and the NaOH is the same as the sodium aluminate is formed. And here the sodium aluminate is the first step. So, here is Al2O3 plus the reaction is the same as NaOH. The box is the same as the 3 moles of water. Al2O3 plus Al2O3 is the same as the Al2O3 plus Al2O3 is the same as the Al2O3 plus 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 Al2O3 ये बाक्सेट की एंगल पिनम एन्ये ओएच इपुड़ो मानो कुछ ये देंटी दी सोडियम अल्युमिनेट सो सोडियम अल्युमिनेट इस फॉर्मड सो सोडियम अल्युमिनेट इस फॉर्मड ओके सो दिस सोडियम अल्युमिनेट इस फॉर्मड नेक्स्ट नाउ रिएक्शन विथ सीओ टू इन द कंटे इकड़ा मानो कुछ सोडियम अल्युमिनेट वड़चना पुड� removed in the form of 
సోడియం సిలికేట్స్ అంటే ఓర్లో ఉన్న బాక్సైడ్తో పాటు సిలికా ఉంటుంది ఈ సిలికా అనేది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రిమూవ్ అవుతుంది రిమైనింగ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రియాక్షన్ విత్ ఓర్ టు గివ్ సోడియం అల్యూమినేట్ దిస్ సోడియం అల్యూమినేట్ నవ్ రియాక్షన్ విత్ నెక్స్ట్ స్టెప్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విచ్ ఈస్ ఇక్కడ అది న్యూట్రలైజ్ అవుతుంది సో ద సోడియం అల్యూమినేట్ నవ్ న్యూట్రలైజ్డ్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఫామ్ ఎక్స్ హైడ్రేటెడ్ అల్యూమినియం దీంతోపాటు మనకు ఎన్ఏహెచ్సిఓ త్రీ అనేది వెళ్ళిపోతుంది సోడియం బై కార్బొనేట్ ఏదైతే ఫస్ట్ స్టెప్లో వచ్చిన సోడియం అల్యూమినియట్ ఉందో దాన్ని సెకండ్ స్టెప్లో దేంతో రియాక్ట్ చేస్తున్నాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో రిట్రీట్ చేసిన తర్వాత మనకు అల్యూమినా అనేది ఫామ్ అవుతుంది హైడ్రేటెడ్ అల్యూమినియం బట్ ఇందులో సోడియం బై కార్బొనేట్ అనేది మనకు వేస్టేజ్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్గా మనకు ఇంప్యూరిటీగా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది సో ద ఫామ్డ్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ సో ఎక్స్ హైడ్రేటెడ్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ అపాన్ హీటింగ్ ఎట్ ఫోర్ సెవెంటీన్ ఫోర్టీన్ సెవెంటీ కెల్విన్స్ వి గెట్ డీహైడ్రేటెడ్ ఆర్ ప్యూర్ అల్యూమినా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బ్లీచింగ్ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తాం ఓవర్కి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కలుపుతాం నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తాం ఇక్కడ వచ్చిన సోడియం అల్యూమినేట్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తాం సీఓ టూతో సో సీఓ టూతో ట్రీట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది హైడ్రేటెడ్ అల్యూమినా ఫోర్త్ స్టెప్లో ఏం చేస్తాం ఈ రి వాటర్ మాయిశ్చర్ని రిమూవ్ చేయాలంటే హీట్ చేస్తాం సో ఫోర్టీన్ సెవెంటీ కెల్విన్స్ చేసి రిమూవ్ హీట్ చేస్తే మనకు ఏల్ టూ పోతే వస్తుంది సో ఇది త్రీ స్టెప్స్ మీకు ఇది ఎగ్జామ్లో ఈజీగా రాయచ్చు సో యూ కెన్ ఫాలో విత్ దిస్ స్టెప్స్ ఈజీగా రాయచ్చు ఓకే సో ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ఫోర్ మార్క్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మనకు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫోర్ మార్క్స్లో వస్తుంది సో దట్ ఈస్ క్యాల్సినేషన్ అండ్ రోస్టింగ్ చాలా ఈజీ సో ఇది థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో క్యాల్సినేషన్ రోస్టింగ్ చాలా ఈజీ ఏదైతే మనకు ఇప్పటివరకు ఏం చేసినాం ఓవర్ని కలెక్ట్ చేసినాం కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఆక్సిడి కాన్సన్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ క్యాల్సినేషన్ అండ్ రోస్టింగ్ సో ఇది మనకు ఫోర్ మార్క్స్లో వచ్చే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఏం చేస్తామంటే యాక్చువల్గా ఈ ప్రాసెస్ని ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఓవర్ని కలెక్ట్ చేసినాం దాని నుంచి ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ అనే ప్రాసెస్లో రిమూవ్ చేసినాం కాన్సన్ట్రేషన్ తర్వాత ఏం చేసినాం ప్రా లేచింగ్ ప్రోత్ ఫ్లోటేషన్ చేసినాం కాన్సన్ట్రేషన్లో అవి అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ ఎనీ ఓర్ విత్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీ ఆక్సైడ్స్ ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి నాన్ ఆక్సైడ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సల్ఫర్ ఇంప్యూ సల్ఫర్ ఓర్స్ ఉన్నాయి ఈ సల్ఫర్ ఓర్లో ఆక్సిజన్ లేదు కాబట్టి దాన్ని ఆక్సిడేషన్ చేయాలంటే వీ వీ హౌ టు సప్లై ఆక్సిజన్ పైన ఉన్న ఈ ఇంప్యూరిటీ ఇప్పుడు ఏదైతే ఓర్ ఉందో ప్యూరిఫైడ్ ఓర్ ఉందో ఈ ఓర్లో ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ ఉంది కాబట్టి దీనికి ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు సో మనం టార్గెట్ ఏంటిది ఓవర్ని కలెక్ట్ చేసుకొని కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత ఆక్సిడేషన్ చేస్తాం సో ఈ అలా చేయడానికి ఏం యూజ్ అంటే ఆక్సైడ్స్గా మార్చడమే మన టార్గెట్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత ప్రతి ఓవర్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఆక్సైడ్స్ ఎందుకు ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటామంటే మెటల్ మనం రాబట్టాలంటే ఫస్ట్ ఆక్సైడ్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తాం సో రిడక్షన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం ఉండాలి వాటిలో ఆక్సిజన్ ఉండాలి వెన్ దే హ్యావ్ ఆక్సిజన్ వీ కెన్ ఈజీలీ రెడ్యూస్డ్ when we easily reduce when they have oxides atla anadu oxygens logi when they so or lo unna impurities ni teesiyadam concentration concentration chesin tarvata vaatini ela maarchukovale oxides ga maarchukovale oxides ga maarchukovalante konnitlo some ores have having directly oxygen itself some ores are not having oxygen with the ఇంప్యూ ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ ఓర్స్ బట్ అందుకే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఓర్తోని ఓర్స్ నవ్ రియాక్షన్ విత్ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతే ఓర్స్ని ఆక్సిజన్తో రియాక్షన్ చేస్తే ఆక్సైడ్గా మారుస్తాయి ఎప్పుడైతే ఈ ఓర్స్లో ఆల్రెడీ ఆక్సిజన్ ఉందో వాటికి ఆక్సిజన్ లేకుండా హిట్ చేస్తే అవి ఆక్సైడ్స్గా మారుతాయి అసలు ఎందుకు ఆక్సైడ్స్గా మార్చాలంటే మన పర్పస్ ఏంటిది ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు లెడ్ సల్ఫైడ్ ఉంది మనకు లెడ్ సల్ఫైడ్లో ఏది అవసరం లెడ్ అవసరం సో లెడ్ అవసరం కాబట్టి సల్ఫర్ని రిమూవ్ చేయాలి సల్ఫర్ని రిమూవ్ చేయాలంటే లెడ్ సల్ఫైడ్ని లెడ్ ఆక్సైడ్గా మార్చి లెడ్ ఆక్సైడ్ నుంచి ఈ ఆక్సిజన్ని రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్ని రిడక్షన్ అంటాం అంటే ప్రతి మెటలర్జీలో ఆక్సైడ్స్గా మార్చడం అనేది ఉంటుంది ఆక్సైడ్గా ఎందుకు మార్చుతామంటే ఆక్సైడ్ని రిమూవ్ చేస్తేనే కదా మనకు మెటల్ని వచ
హీటింగ్ ఆఫ్ ఓవర్ బిలో ఇట్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ కంటే తక్కువ మొత్తంలో రాకముందే మనం ఏం చేయాలి దాన్ని ఆక్సిజన్ ఆబ్సెన్స్లో హీట్ చేయాలి ఒక ఓవర్ని ఆక్సిజన్ లేకుండా హీట్ చేయాలి ఎప్పుడు మెల్టింగ్ పాయింట్ కంటే తక్కువగా ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం క్యాల్సినేషన్ అంటాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా జింక్ కార్బొనేట్ క్యాల్షియం కార్బొనేట్ని తీసుకోవచ్చు సో డెఫినేషన్కి వన్ మార్క్ ఎగ్జాంపుల్కి వన్ మార్క్ సో ఇక్కడ కూడా డెఫినేషన్కి వన్ మార్క్ ఎగ్జాంపుల్కి వన్ మార్క్ సో అది క్యాల్సినేషన్ రోస్టింగ్ అనేది దేనికి అప్లై చేస్తామంటే హీటింగ్ ఆఫ్ ఓర్ బిలో ఇట్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇక్కడ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇక్కడ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆక్సిజన్ లేని ఓర్స్ని రోస్టింగ్లో యూజ్ చేస్తాం ఆక్సిజన్ కంటెంట్ ఓర్స్ని క్యాల్సినేషన్లో యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో జింక్ సల్ఫైడ్ ఇక్కడ సల్ఫర్ ఉంది ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది అంటే సర్ఫాల్ ప్లేస్లో ఆక్సిజన్ ఇన్కార్పొరేట్ అయింది కాబట్టి ఇది ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ కార్బోనేట్స్ ప్లేస్లో మనకి ఏమొచ్చాయి ఆక్సైడ్స్ వచ్చాయి సో ఇది ఒక ఆక్సైడ్ ఫార్మేషన్ సో బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పటివరకు ఏం చేసినా మనము ఫ్రోత్ ఫ్లూటేషన్ అనేది ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ మెథడ్ అని చెప్పుకున్నాం లెవిగేష్ లీచింగ్ అనేది కూడా ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ మెథడ్ అని చెప్పుకున్నాం సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చూస్తామంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఐరన్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఏ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ సో ఇక్కడ ఏదైతే కనపడుతుంది ఇది బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ జోన్స్ ఉంటాయి అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హీట్ జోన్స్ ఉంటాయి ఈ హీట్ జోన్లో చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనము ఓర్ని మనం ఏదైతే ప్యూరిఫై చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఫస్ట్ పై నుంచి ఇలా ఓర్తో పాటు లైమ్ స్టోన్ అండ్ కోక్ లైమ్ స్టోన్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు క్యాల్షియం కార్బోనేట్ని ఓర్తో కలిపి దాంతోపాటు కోక్ అంటే ఇక్కడ కార్బన్ సో ఇట్లా గ్రైండెడ్ ఫామ్ని పై నుంచి పంపుతుంటాం బాటం నుంచి మనం ఇక్కడ ఏదైతే హీట్ సోర్స్ ఉంటుందో దాన్ని కోక్ బాగా మండించిన కోక్ని మేం చేస్తాం హీట్ చేస్తాం ఇలా బర్న్ చేయగానే కంబషన్ చేయగానే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హీట్ జోన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది సో డౌన్ సైడ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ విత్ హై టెంపరేచర్ అప్ సైడ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ ఈజ్ విత్ లో టెంపరేచర్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ జోన్స్ని మనం మేకప్ చేసుకుంటాం ఈ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్లో సో ఏమవుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఓర్ని టాప్ నుంచి మనం పాస్ చేస్తూ వస్తుంటామో ఇక్కడ ఈ జోన్లో ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే కంబషన్ ఆఫ్ కోల్ విల్ గివ్ ఏమవుతుంది సి ప్లస్ ఓ టూ సిఓ టూ ఇది ఎక్కడంటే టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కెల్విన్స్ ఓకే ఇలా ఫామ్ అయిన సిఓ టూ మళ్ళీ పైనుంచి వచ్చిన కార్బన్ ఇక్కడ పైనుంచి ఏం పంపుతున్నాం కోక్ ఈ సిఓ టూ అనేది కోక్ అనేది కార్బన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది సో సిఓ టూ అగైన్ రియాక్షన్ విత్ కార్బన్ ఫ్రమ్ అప్ సైడ్ అండ్ ఫామ్ టు సిఓ అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ విచ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటే మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏ ప్రాసెస్లో ఉన్నాం లీచింగ్ అయిపోయింది ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ అయిపోయింది కదా సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఆక్సిడేషన్ క్యాల్సినేషన్ రోస్టింగ్ తర్వాత మనం ఏం చెప్పుకుంటాం ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఐరన్ సో అందులో ఆ పాటలో ఉన్నాం మనం సో ఈ లీచింగ్ తర్వాత ఆక్సిడేషన్ తర్వాత చేయాల్సింది రిడక్షన్ ఏదైతే ఆక్సిడేషన్లో మనం చేసిన ఆక్సైడ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఆక్సైడ్స్ని రిమూవ్ చేస్తేనే కదా మెటల్ వచ్చేది సో రిమూవింగ్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ కాల్డ్ రిడక్షన్ సో రిడ్యూస్ చేయాలంటే మన చేతిలో ఏముండాలి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సో ఆ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ని ఎలా మనము ఫామ్ చేస్తున్నాం బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్లో అంటే సిఓ టూని సితో రియాక్షన్ చేస్తే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వచ్చింది నో దిస్ సిఓ ఈజ్ రెడీ టు రెడ్యూస్ ద ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ ఓర్ దానికంటే ముందు మనం ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం లైమ్ స్టోన్ సో ఈ లైమ్ స్టోన్ యొక్క పని ఏంటిదంటే లైమ్ స్టోన్ అపాన్ రియా మూవ్ ఇన్ టు ద బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ ఎట్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ త్రీ కెల్విన్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ రీజియన్లో మనకి ఏమవుతుంది క్యాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది బ్రేక్ అయ్యి క్యాల్షియం ఆక్సైడ్తో పాటు కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా డివైడ్ అవుతుంది నవ్ దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ is again enter into the blast furnace and again reaction with coke and form carbon monoxide that but the remained calcium oxide reaction with impurity present in sio2 that is externally added impurity called flux okay ee flux em chestundante manaku calcium oxide tho react ay calcium silicate ga manaku adi convert ay slag ga ikkada edaithe slag anedi ఇక
so the the calcium oxide is removed in the form of calcium silicate okay next ee last zone of reduction lo em avutundante manaku total process ikkane untundi so chaala chaala important em ledhu ekkadaithe manam a ore teeskuntunnam hematite ee hematite ki manam em add chestunnam carbon monoxide endukante edaithe ore anedi ikkada ore anedi pai nunchi pamputunnam kada ee ore anedi different zones ni cross over chestu akkada unna carbon monoxide tho ni react avutha untadi so first hematite anedi ela maarutundante magnetite ga maarutadi fe3o4 and form co2 okay so ila co2 ni release chesin tarata next step anedi enda untadi chuddam so zone of reduction lo manam already edaithe manaku hematite undo aa hematite ela maarindi magnetite ga maarindi ila fe3o4 anedi మళ్ళీ ఆ ఛాంబర్లో ఉన్న కార్బన్ మోనాక్సైడ్ బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్లో ఉన్న కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది ఎక్కడంటే సెవెన్ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్ వద్ద అప్పుడు మనకు ఏమవుతుందంటే ఐరన్ ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ అయ్యి దాంతోపాటు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఇస్తుంది సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తే మనకు త్రీ ఎఫ్ఈఓ ప్లస్ సిఓటుగా మనం రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ ఎఫ్ఈఓ ఏమవుతుందంటే అందులో ఉన్న సిఓతో రియాక్ట్ బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్లో చాలా అమౌంట్లో గ్యా మనకేం ఫామ్ అవుతుంది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సో ఫామ్ అయిన ఈ ఐరన్ ఆక్సైడ్ అనేది లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ కెల్విన్స్ టెంపరేచర్ రాగానే అక్కడ ఎఫ్ఈఓ ప్లస్ సిఓ ఏమవుతుంది ఎఫ్ఈ ప్లస్ సిఓ టూ అంటే ఒకసారి షార్ట్కట్లో చూస్తే హెమటైట్ ఓర్ని బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో ట్రీట్ చేస్తే మనకు అది ఎఫ్ఈ త్రీ ఓ ఫోర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎక్కడంటే ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ జోన్ వద్ద ఈ ఎఫ్ఇ త్రీ ఓ ఫోర్ అనేది మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అప్టేక్ చేసుకుంటుంది ఎక్కడంటే సెవెన్ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్ అలా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎఫ్ఈఓగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ ఎఫ్ఈఓ మళ్ళీ బాటంలోకి అంటే టాప్ టు బాటంకి వస్తూ ఉంటుంది కదా ఓర్ అనేది ఇలా స్లోగా డౌన్ డౌన్ ఫాల్ అవుతూ ఉంటే డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ లో టెంపరేచర్ తర్వాత హై టెంపరేచర్ ఇంకా బాటంకి వెళ్ళిపోతే ఇంకా హై టెంపరేచర్ని ఫేస్ చేసి అక్కడ ఉన్న సిఓతో మొత్తం ఇలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఎఫ్ఈగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే మనకు బ్లాస్ట్ ఫర్నేజ్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ జోన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ జోన్స్లో మొత్తం ఈ బ్లాస్ట్ ఫర్నేజ్ దేంతో ఫిల్అప్ అయిపోయింది సిఓతో ఫిల్అప్ అయిపోయింది అంటే ప్రతి ఛాంబర్లో ఏముంది సిఓ ఉంది సో ప్రతి ఛాంబర్లో ఉన్న సిఓ అక్కడ ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఫేవర్స్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ సో ఇదంతా దేని గురించి బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ గురించి ఓకే so next important uh, process that is uh, hell herald process ee hell herald process manaku chaala chaala useful method for extracting the aluminum actually ga manam bleaching lo em chesam bauxite impurities lo unna impurities ni remove chesi pure alumina ni extract chesam ee alumina nunchi aluminum ela vastundo cheppe process e hell herald process chaala useful em ledhu chaala chaala easy ikkada manaku ఎలక్ట్రోలైటిక్ ప్రాసెస్ ఇది ఇందులో మనం బాక్సైడ్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం ఏది దట్ ఈస్ అల్యూమినా ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ టేకెన్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ స్టీల్ వెజెల్ సో ఈ స్టీల్ వెజెల్ అనేది దేంతో కోటింగ్ చేస్తారంటే కార్బన్తో సో అప్పుడు అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే క్యాథోడ్గా వర్క్ చేస్తుంది అంటే స్టీల్ వెజెల్లో మనం ఏది ప్లేస్ చేస్తాం అల్యూమినా దిస్ స్టీల్ ప్లేట్ ఈజ్ కోటింగ్ విత్ కార్బన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు కార్బన్ రాడ్స్ కనపడుతున్నాయి కదా ఆ కార్బన్ రాడ్స్ అనేవి మనకు ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే మనకు యానోడ్గా పనిచేస్తాయి ఓకే వెన్ వీ పాస్ కరెంట్ త్రూ దిస్ స్టీల్ ప్లేట్ నౌ ద ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ ఈజ్ అండర్ గో అయనైజేషన్ అండ్ ఫామ్ ఏఎల్ ప్లస్ త్రీ క్యాటయాన్ దిస్ క్యాటయాన్ నౌ ఈ అట్రాక్టెడ్ బై క్యాథోడ్ ఎట్ క్యాథోడ్ వాట్ హ్యాపెన్ రిడక్షన్ విల్ పాసిబుల్ so alp3 alcl3 upon taking three electrons at cathode pure aluminium is formed manaku ekkada ela unde al2o3 ga unde adu ela extract ayindi aluminium so indilo chaala chaala important point idi chaala simple al2o3 ni steel vessel lo taken cheskunnam tarvata danni ki carbon rods ni attach chesnam ee carbon rods ela pan chesthe anode ga manaku క్యాథోడ్కి ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే స్టీల్ ప్లేట్ వెజెల్ ఈ స్టీల్ వెజెల్కి ఏం లేయర్ ఉంది కార్బన్ లైన్ బై ప్లేసింగ్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ అపాన్ పాసింగ్ కరెంట్ వాట్ హ్యాపెన్ 
the Al two O three undergo ionization and form Al plus three. Al plus three attracted by minus cathode. So at the cathode, what happened? Reduction takes place. So Al plus three converted into Al. Now the remained oxygen is moved through the moved to anode side. So the oxide is converted into carbon dioxide. Why? Because here we are placing water. The carbon is now reaction with oxygen. So C plus O minus two will give C O two. Okay. Why? Because at anode what happened? Oxidation will occur. Okay. So these two reactions are done. So simple. Gama na ko reactions ni ardhan jis kolante oxar easy gai kar rasta na. सो मन को स्टील प्लेट प्लेस एल टू ओ थ्री सो एल टू ओ थ्री इला अयन एल प्लस थ्री प्लस आक्साइड मारत ओके सो इला मार्नपुर मन के इकड़ टू एल प्लस थ्री थ्री ओ मैनस टू सो प्लस मूव टू कैथोड सैड मैनस वे टू आन सैड ओके एट कैथोड वाट हापेंड एट कैथोड So Al plus three by taking three electrons, what happened? Al aluminium. At uh, anode, what at at anode? What which reaction will occur? Carbon rots upon taking oxides. They will form carbon monoxide and two electrons. If the carbon takes two moles of oxide ions, which is on melting, they will convert into CO two plus four electrons. Four electrons. Okay. But now on the re net reaction, what happened in this Hell-Herald process? Two moles of Al2O3 will reaction with now reaction with the three moles of carbon to give four moles of aluminium and uh, three moles of carbon dioxide. This is general ga chup kochu. Mar idhi ni ila explain jail sarante. Oko point wise ga chudam. First step lo em rastam. Idhi electrolysis process. Then we electrolyze it to num Al two O three. So anhydrous Al two O three on electrolysis we will give we will get aluminium. So in this one, we have a small amount of cryolite. Gani, manaku fluorospar. Gani, we have fluorospar. Ante manaku CF two cryolite. Ante Na three Al F six. Sir, this one we have a small amount of cryolite. Gani, manaku CF two cryolite. Ante Na three Al F six. डिक्रीज नैक्स्ट कंडक्टिविटी ने इंक्रीजे मेल पाइंट तग्गम वाल ईजीग मोलट फाम लू ओ थ्री वस्तु एदेते वेजल मन एल टू ओ थ्री तस्कनामो अभी तुंदर मोलटन कावाले कल बैठ नीचे एन ए थ्री एल एफ सिक्स कल दीन ओक यूजेंटे इट डिक्रीजे द मेल पाइंट मेल पाइंट पड़पते ईजीग मोलटन अ मोलटन कावल दाने एक्व करे पास अंत इंक्रीजे कंडक्टिविटी एपड़ता कंडक्टिविटी इंक्रीज अदीग अयनज सो एल टू ओ थ्री ईजीली अयनज इंटू एल प्लस थ्री अं आक्सइड इला मारे कदा मन के अल्यूम अने कलेक्ट सो इक मेन रोल आफ् कैलशम फ्लोरइड यूजे सो कैलशम फ्लोरइड ईजीली डिक्रीजे द मेल पाइंट आफ फ्यूज एल टू ओ थ्री अंड इंक्रीजे द कंडक्टिविटी सो इध चला चला इंपारटे टू मार्क्स क्वेश्चन रास्को इध फस्ट पाइंट नैक्स्ट पाइंट एलक्ट्रोलैज अपा पासिंग द करे थ्रो द स्टील वेजल वाट हापन दल टू ओ थ्री इज अयन अंड एल प्लस थ्री मूव टू दैथोड सैड अंड आक्सइड वे टू आन सैड ओके ड्यूरींग दिश वी कैर जस्ट वी रिटर्न द अब रियाक्षन ओके सो बै दिश वी कंप्लीटेड द ईजी प्रासेस आफ् हेल हेरा नैक्स्ट लास्ट इंपारटेंट क्वेश्चन दट ईज जोन रिफैनिंग सो जोन रिफैनिंग अंत ले इतना इंपारटे फोर मार्क्स इधी रिफैन सो एक्सट्रा प्यूरीफिकेसन मैं इकड वरुक ओवर ने कलेक्टा दिन इंप्यूरी रिमूव कदा सो इंप्यूरी रिमूवे दिन एम काट्रेषन अना काट्रेषन तरह आक्सीडेशन चसा आक्सीडेशन चर्वा रिडक्षन चसा रिडक्षन चपड़की इफ एनी इंप्यूरी आर् दे वी फा रिफैन सो रिफैन अने एक्सट्रा प्यूरीफिकेसन कदा सो एक्सट्रा प्यूरीफिकेसन चेदे जोन रिफैन सो वे वी आर् यूज दिश जोन रिफैन अंत एपड़ते इंका इंप्यूरी उ सो इंप्यूरी आर् दोस् इंप्यूरी आर् हईली सालिबल इन मोलट स्टेट दैन सालिड स्टेट अटे और ऊर्जो उंप्यूरी अने हीटे 
అంత సపరేట్ కావాలి ఇంతవరకు మనం ఇలా చదువుకున్నాం ఇంప్యూరిటీస్ అనేది హీట్ చేసిన కొద్దీ సపరేట్ అయినాయి కానీ ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఎప్పుడు అప్లికేస్ వెన్ వీ యూస్ దిస్ ప్రాసెస్ అంటే వెన్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ నాట్ సపరేటెడ్ విత్ హీటింగ్ అంటే హీట్ చేసిన కొద్దీ ఇంకెక్కువ ఇంప్యూరిటీస్ అనేది అందులోనే ఉండిపోతాయి అంటే జోన్ రిఫైనింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ హైలీ సాలిబుల్ ఇన్ మోల్టెడ్ స్టేట్ దాన్ సాలిడ్ స్టేట్ అంటే సాలిడ్ స్టేట్లో అవి ఈజీగా సపరేట్ అవుతాయి దాన్ మోల్టెన్ స్టేట్ అది ఎలానో చూద్దాం సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాస్తాం ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ ఈజీలీ సపరేటెడ్ బై దిస్ జోన్ రిఫైనింగ్ ఎప్పుడంటే ఇంప్యూరిటీస్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్టీ వెన్ దే సాలిబుల్ ఇన్ మోల్టెన్ స్టేట్ ఆఫ్ మెటల్ దాన్ ఇట్స్ సాలిడ్ స్టేట్ అంటే సాలిడ్ స్టేట్ మెటల్తో పోలిస్తే మోల్టెన్ స్టేట్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి ఈజీగా సపరేట్ అవుతాయి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ జోన్ రిఫైనింగ్ జోన్ రిఫైనింగ్ అంటే ఏం లేదు ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి ఎప్పుడు ఈజీగా సపరేట్ అయితే చేస్తామంటే మోల్టెన్ స్టేట్లో యాక్చువల్గా ఎంతవరకు ఏం చదువుకున్నాం ఆ ఓన్ కలెక్ట్ చేసినాం తీసుకున్న తర్వాత కాన్సన్ట్రేట్ చేసినాం కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఆక్సిడేషన్ చేసినాం ఆక్సిడేషన్ చేసిన తర్వాత రిడక్షన్ చేసినాం రిడక్షన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటే దాన్ని ఎక్స్ట్రా ప్యూరిఫికేషన్ చేస్తాం దాన్ని రిఫైనింగ్ అంటాం ఈ రిఫైనింగ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే వెన్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ నాట్ సపరేటెడ్ బై హీటింగ్ హీటింగ్ చేసిన కొద్దీ సపరేట్ అయినాయి ఇంతవరకు కానీ ఇక్కడేమవుతుందంటే ఎంత హీట్ చేస్తే ఆ ఇంప్యూరిటీస్ అంత ఎక్కువగా మినరల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి సో అలా వెళ్ళిపోకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే హీట్ చేసిన ప్లేస్లో కాకుండా హీట్ చేస్తూ కూల్ చేస్తాం సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కాయిల్ ఉంటాయి ఇది మూవేబుల్ కాయిల్స్ వెన్ వీ యూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మూవేబుల్ కాయిల్స్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్ ద మెటల్స్ మోల్టెన్ అండ్ ద కాయిల్ వెన్ వీ మూవ్ త్రూ ద మూవ్ టు నెక్స్ట్ సైడ్ ద ప్లేస్ ఎట్ విచ్ మెటల్ ఈజ్ మోల్టెన్ ఆఫ్టర్ మూవింగ్ ద కాయిల్ ద మెటల్ ఈజ్ సాలిడిఫైడ్ బట్ ద మోల్టెన్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ స్టిల్ వెంట్ టు ద నెక్స్ట్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద జోన్ అంటే ఎలా చెప్పుకుంటాం సో ఇది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో మనకు మూవేబుల్ కాయిల్స్ ఉంటాయి వెన్ ద కాయిల్స్ ఆర్ మూవ్ వాట్ హ్యాపెన్ త్రూ ద కాయిల్ ద ఇంప్యూరి మెటల్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ అంటే మనకు ఇంతకుముందే చెప్పిన మోల్టెన్ స్టేట్లో ఇవి ఎక్కువగా ఉండడానికి ఇష్టపడతాయి ఏవి ఇంప్యూరిటీస్ సో ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ మూవ్ త్రూ ద హీటర్ దట్స్ వై దే ఆర్ సపరేటెడ్ మరి ఎట్లా ఇంప్యూరిటీస్ మూవ్ అయినా కొద్దీ మనం ఇక్కడ ఉన్న మెటల్ ఏమవుతుంది ఈజీగా సాలిడ్ అవుతుంది సో ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ సపరేటెడ్ త్రో హీటర్ బట్ మెటల్ ఈజ్ నాట్ క్యారీడ్ త్రో ద హీటర్ ఇక్కడ మెటల్ ఇన్నే ఉండిపోతుంది సాలిడ్ అవుతుంది సో సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ మెటల్ రాడ్ అపాన్ హీట్ ప్లేసింగ్ హీటింగ్ కాయిల్ హియర్ ఆఫ్టర్ ప్లేసింగ్ టు దిస్ సైడ్ ద మెటల్ ఈజ్ మూవ్ టు దిస్ సైడ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ పాస్డ్ త్రో ద కాయిల్ ఎందుకు అలా మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ మోల్టెన్ స్టేట్ దట్స్ వై ఆఫ్టర్ మూవింగ్ ద కాయిల్ వాట్ హ్యాపెన్ ఎలాంగ్ విత్ హీటింగ్ కాయిల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ సపరేటెడ్ ఓకే అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎప్పుడైతే మనం మెటల్ రాడ్ని హీట్ చేస్తామో కాయిల్ మూవేబుల్ కాయిల్తో పాటు ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి సపరేట్ అయ్యి ఎందుకు సపరేట్ అయితే అంటే అవి మోల్టెన్ స్టేట్లో ఉండడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడతాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఎ సర్క్యులర్ హీట్ ఈజ్ హీటర్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ ఇంప్యూరిటీస్ మెటల్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ త్రో హీటర్ అది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో ఇలా ఈ ప్రాసెస్ని డిఫరెంట్ టైమ్స్ మనం చాలా టైమ్స్ మనం రిపీట్ చేస్తే మనకు ఈ ఎక్స్ట్రా ప్యూరిఫికేషన్ని మనం చేయగలుగుతాం సో ఇందులో ఏవి చేస్తామంటే సెమీ కండక్టర్స్ సో హై గ్రేడ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ ప్యూరిఫైడ్ బై దిస్ జోన్ రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్ ఓకే ఇది మనకు షార్ట్ రివ్యూ ఒకసారి రివ్యూ చేద్దాం సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాస్తాం జోన్ రిఫైనింగ్లో సో ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ హైలీ సాలిబుల్ ఇన్ మోల్టెన్ స్టేట్ సో ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ హైలీ సాలిబుల్ ఇన్ మోల్టెన్ స్టేట్ ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ హైలీ సాలిబుల్ ఇన్ మోల్టెన్ స్టేట్ విచ్ ఆర్ ఏవైతే ఇంప్యూరిటీస్ మరి ఏది ఇంప్యూరిటీస్తో ఉండదు అంటే సాలిడ్ స్టేట్లో ఏది ఉంటుంది మెటల్ సో ఇంప్యూరిటీ ద మెథడ్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఇన్ విచ్ మెటల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ హైలీ సాలిబుల్ ఇన్ మోల్టెన్ స్టేట్ దాన్ దట్ ఆఫ్ మెటల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ వీ హౌ టు రైట్ ద సెకండ్ పాయింట్ దట్ ఈస్ ఎ సర్క్యులర్ హీటర్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఎట్ వన్ ఎండ్ అండ్ బై పాసింగ్ దిస్ హీటర్ త్రూ రైట్ సైడ్
when we use this process we use this process for purification of semiconductors like germanium gallium and silicon so ila four points rasi diagram veste meeku four marks easy ga vastayi okati gurtu pettukoni ikkada soluble molten state lo unna impurities matram easy ga separate aithe avi solid state lo kante molten state lo ekkuvaga separate ayye avakasham untadi eppudaithe ila coil tho separate avutundo avi heater tho paatu velthai another end lo manaku crystal metal anedi crystallize avutundi ila metal crystallize kavadam valla manaku ee process ni malli malli chesthe ee metal anedi ekku mottamlo manam so collect cheskochu so idi deniki applicable ante semiconductor highly purified semiconductors are produced in this process okay thank you one and all please subscribe my youtube channel